ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ത്രീ പ്ലാൻ ബയോ കെമിസ്ട്രി ആണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഓഫ് ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ വരെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരുന്നു അല്ലേ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫോട്ടോസെൻസിസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് തന്നിരുന്നു അല്ലേ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അസൈൻമെൻ്റ് തന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടാണ് ഒരുവിധം എല്ലാവരും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഞാൻ അത് അതി ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് ഒന്ന് ജർമ്മൻ ആഗ്രോണമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെർമാൻ ഹെൽറീഗലും ഡച്ച് മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർട്ടിനസ് ബേജറും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് എർത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണ് നൈട്രജൻ ആണ് ഏകദേശം സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജോളം നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്ലാൻസിന് ഡയറക്ട്ലി ഈ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കില്ല സോ അത് മോളിക്കുലാർ നൈട്രജൻ സോയിലിൽ മോളിക്കുലാർ നൈട്രജൻ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്ലാൻസിന് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ മോളിക്കുലാർ നൈട്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻസിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നൈട്രജൻ ഫോം ആക്കി മാറ്റുക അതാണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈം വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് നൈട്രോജീനസ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നൈട്രേറ്റിൻ്റെ ഫോമിലേക്കാണ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അമോണിയം നൈട്രേറ്റോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നൈട്രേറ്റിൻ്റെ ഫോമിലേക്കാക്കിയാണ് മാറ്റുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ പ്ലാൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ഓൾ റൗണ്ട് ഓവർ വോ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇക്വേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിലും അതാണ് ഏറ്റവും അവസാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ മോളിക്കുൾ ഓഫ് നൈട്രജൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എ ടി പി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് അതായത് എയ്റ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് അമോണിയ പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എ ഡി പി ആൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ് ഇതാണ് ഒരു ഓൾ റൗണ്ട് റിയാക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ബയോളജിക്കൽ നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ ഡയോസോട്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രൻ ഫിക്സേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റൈസോബിയം സ്പീഷസ് ഒക്കെ അതിൽ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഡയോസോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആരൊക്കെ പെടും സ്പീഷസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗായി ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗി അതായത് സയനോ ബാക്ടീരിയ ലൈക്കൺസ് ഇവരൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്താണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ അതൊരു മോളിക്കുലാർ നൈട്രജൻ എൻ ത്രീ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നൈട്രജനെ കാണുന്നത് അത് നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് നമ്മുടെ ഹയർ പ്ലാൻസിന് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ്ലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് പ്ലാൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രജനെ അവർക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു നൈട്രോജീനസ് സോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയം അയോൺസിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് പ്ലാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് പ്ലാൻസിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ആരുടെയെങ്കിലൊക്കെ ഹെൽപ്പ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടൺ എലമെൻസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയോ ബാക്ടീരിയ ഫംഗൈ ഈസ്റ്റ് ഏതിൻ്റെ എങ്കിലും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ന് നടക്കുകയുള്ളൂ ഈ നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു മെക്കാനിസിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ മെക്കാനിസം ബൈ വിച്ച് മോളിക്കുലാർ നൈട്രജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫിക്സഡ് ഫോം ഓഫ് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ബൈ പ്ലാൻസ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം പ്ല
ചെയ്യാം കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് മെയിൻ എലമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അതിൽ മെയിനായിട്ടും ആര് വേണം നൈട്രജൻ അത്യാവശ്യമാണ് പ്ലാൻസിൽ ഓക്കെ തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്താ പറയുന്നത് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ മെറ്റബോളിസം അതായത് പ്ലാൻസിൻ്റെ കാറ്റബോളിസം ആനബോളിസം റിയാക്ഷൻസ് പ്ലാൻസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് പ്ലാൻസിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹെറിറ്ററി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിനും എല്ലാത്തിനും എന്ത് ഒരു റോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ആർക്ക് വരുന്നുണ്ട് നൈട്രജന് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് മൂന്നുമാണ് മേജറായിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ്റെ റോൾ ഇൻ പ്ലാൻസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഇപ്പം നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോൾ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി എത്ര ടൈപ്പ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നേച്ചറിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ബൈ നോൺ ബയോളജിക്കൽ മീൻസ് ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ മീൻസ് നോൺ ബയോളജിക്കലി നമ്മൾ ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ മീൻസ് എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ അതായത് നോൺ ബയോളജിക്കലും ബയോളജിക്കലും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടക്കുന്നത് ബയോളജിക്കൽ മീൻസ് വഴിയാണ് ഓക്കെ സോ ഓൾ ടുഗതർ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നോൺ ബയോളജിക്കൽ ഓർ ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഇനി ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇനി അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് നോൺ ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഓക്കെ നോൺ ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷനിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒന്നും പങ്കെടുക്കില്ല അതായത് ആൽഗ ഫംഗൈ ബാക്ടീരിയ ഇവരാരും പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷനാണ് എന്ത് നോൺ ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഈ ടൈപ്പ് ഫിക്സേഷൻ കണ്ടുവരുന്നത് റെയിനി സീസൺ സമയത്ത് അതായത് തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റ്നിങ് ഉള്ള സമയത്ത് അതാണല്ലോ റെയിനി സീസൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് റെയിനി സീസൺ സമയത്തും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ ഉള്ള സമയത്തുമാണ് കൂടുതലും ഈ നോൺ ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ കണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കണേന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഇക്വേഷൻ വൈസ് ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ അത് വെച്ച് ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം സോ നോൺ ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റെയിനി സീസൺ സമയത്തോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പൊല്യൂഷൻ സമയത്തോ ആണ് നടക്കുന്നത് ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കണേന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് വൈസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം സെവൻ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താ പറയുന്നത് എൻ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്നിങ് ആ തണ്ട് ഗീവ്സ് ടു എൻ ഒ അതായത് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് നൈട്രിക് ഓക്സിഡ് അതായത് ഈ ലൈറ്റ്നിങ് ആൻഡ് തണ്ടർ സമയത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഫ്രീ നൈട്രജൻ അതാണ് എൻ ടു എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ നൈട്രജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉണ്ടായ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ടു എൻ ഒ ടു അതായത് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും അതാണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഉണ്ടായ നൈട്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വാട്ടർ അതായത് റെയിനി സീസൺ ആകുമ്പോൾ റെയിൻ റെയിൻ വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ആ വാട്ടറുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും എച്ച് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ അതായത് നൈട്രസ് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും ഫോം ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ നടക്കാം ഈ ഉണ്ടായ സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ വഴി ഉണ്ടായ നൈട്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വാട്ടറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് മാത്രവും ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഉണ്ടായ ഈ ആസിഡ് ഉള്ളത് അതായത് നൈട്രസ് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ റെയിൻ വാട്ടർ വഴി എവിടേക്കെത്തും നമ്മുടെ സോയിലിലേക്ക് എത്താണ് ചെയ്യുന്നത് സോയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ സോയിലുള്ള കാൽഷ്യവും അമോണിയുമായിട്ട് ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യും അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഇക്വേഷൻ പറയാനുണ്ട് സി എ ഒ അതായത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് സ
അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് സിക്സ് ഇക്വേഷനിൽ പറയുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ മേ ബി ഈ അമോണ് ഇനിയിപ്പോൾ നൈട്രസ് ആസിഡ് ആണ് എങ്കിൽ എച്ച് എൻ ഒ ടു ആണെങ്കിൽ അതും ഇതേപോലെ അമോണിയായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും അമോണിയം നൈട്രൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അതാണ് സെവൻത്ത് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്തായി നമ്മുടെ സോ പ്ലാൻസിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നൈട്രൈറ്റ് ഫോമിലോ നൈട്രൈറ്റ് ഫോമിലോ ആയി മാറി ഇനി ഈ കാൽഷ്യം നൈട്രൈറ്റ് ആയിട്ടോ അമോണിയം നൈട്രൈറ്റ് ആയിട്ടോ അമോണിയം നൈട്രൈറ്റ് ആയിട്ടോ പ്ലാൻസിന് എന്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരെയൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എന്ത് നോൺ ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷനെ കുറിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ നൈട്രോജീനസ് സോൾട്ട് ആക്കി മാറ്റാം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ ഫംഗ ആൻഡ് ആൽഗി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ നൈട്രോജീനസ് സോൾട്ട് ആക്കി മാറ്റും പക്ഷേ വിത്തൗട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അത് അരയ്ക്കാകാം ബാക്ടീരിയ ആകാം ഫംഗ ആകാം ആൽഗി ആകാം ആ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അത് തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നോൺ സിംബിയോട്ടിക് സിംബിയോട്ടിക് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റീവ് സിംബിയോട്ടിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഇനി അതിൽ തന്നെ ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് നോൺ സിംബയോട്ടിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നോൺ സിംബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ആരാണ് സോയിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഇത് നടത്തുന്നത് ആൻഡ് ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പ്രത്യേകത എന്താണ് ദേ ആർ ഫ്രീലി ലിവിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസ് എല്ലിന് പുറത്ത് ഫ്രീലി ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് നോൺ സിംബയോട്ടിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അനാറോബിക് ബാക്ടീരിയയിലും പെടും അതുപോലെ തന്നെ എയറോബിക് ബാക്ടീരിയയും പെടും ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗി ഇവരൊക്കെ എന്താണ് അതിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോൺ സിംബയോട്ടിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് ബൈ ബാക്ടീരിയ ബൈ ഫംഗ ആൻഡ് ബൈ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗി ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ അതായത് ബാക്ടീരിയ ഫംഗ ആൻഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാണുന്നത് ഇനി നോൺ സിംബോട്ടിക്കിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ബൈ ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയാസ് അതായത് ഏതൊക്കെ വിഭാഗം ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് മെയിനായിട്ടും ഈ ഒരു നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഈ നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് നമ്മൾ പേര് വിളിക്കും അതാണ് എന്ത് നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോയിലാണ് കാണുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അസോട്ടോബാക്ടർ ബേജറിംഗ്യ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം എയ്റോബാക്ടർ മെത്തനോബാക്ടീരിയം റോഡോസ്പൈറലും ഡിസൾഫോബ്രി ഇവരൊക്കെ എന്താണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയ ഇവർ ആരെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു നോൺ സിംബയോട്ടിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവരെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും നാലായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീ ലിവിങ് എയ്റോബിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസോട്ടോബാക്ടർ ആൻഡ് ബേജറിംഗ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് അനയറോബിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ബാക്ടീരിയ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം തേർഡ് കാറ്റഗറി ആണ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലോറോബയോം അതേപോലെ തന്നെ റോഡോസ്പൈറലും ആൻഡ് ഫോർത്ത് കാറ്റഗറി ആണ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് കീമോസിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിസൾഫോ വിബ്രിയോ ഇനി നോൺ സിംബോട്ടിക്കിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയാണ് ബൈ ഫ്രീ ലിവിങ് ഫംഗ അതായത് സോയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫംഗ പോലുള്ള എന്താ പറയുക മൈക്രോ ഓർഗാനിസവും ഈ ഒരു നൈട്രൻ ഫിക്സേഷനിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് സോയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോയിലിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോയിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂ സ്പീഷീസ് ഓഫ് സോയിൽ ഈസ്റ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ നൈട്രൻ ഫിക്സേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സോയിലിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു ഫംഗസാണ് പുല്ലുള്ളേറിയ ഫംഗസ് ആ ഒരു ഫംഗസും ഇതേപോലെ തന്നെ നൈട്രൻ ഫിക്സേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇനി തേർഡ് കാറ്റഗറിയാണ് ബൈ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗി ഏകദേശം ഫോർട്ടി സ്പീഷീസ് 
കൂടുതലായിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവർ എന്താണ് സിംബിയോട്ടിക് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും ഇൻസൈഡ് ദ പ്ലാൻസ് ഉള്ളിൽ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദേ ആർ ലിവിങ് സിംബയോട്ടിക്കിൽ അതായത് ആ ബാക്ടീരിയ കൊണ്ട് പ്ലാൻസിനും ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടാവും പ്ലാൻസിന് അവരെയും തിരിച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പിങ്ങിൽ പോകുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആയിരിക്കും എവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു സിംബയോട്ടിക് നൈട്രൻ ഫിക്സേഷനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി അവരെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ ത്രൂ നോഡ്യൂൾ ഫോമേഷൻ ഇൻ ലെഗുമിനസ് പ്ലാൻസ് നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ ത്രൂ നോഡ്യൂൾ ഫോമേഷൻ ഇസ് നോൺ ലെഗുമിനസ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ ത്രൂ നോൺ നോഡ്യൂളേഷൻ സെമിയോട്ടിക് നൈട്രൻ ഫിക്സേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ ത്രൂ നോഡ്യൂൾ ഫോമേഷൻ ഇൻ ലെഗുമിനസ് പ്ലാൻസ് അതായത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിക്സേഷൻ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് ലെഗുമിനസ് പ്ലാൻസ് അതായത് പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്പീഷ്യസോളം ലെഗുമിനോസെ പ്ലാൻ വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പിസം അതേപോലെ തന്നെ കജാനസ് ഗ്ലൈസിൻ സോജ ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പയർ വർഗ ചെടികൾക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെയൊക്കെ റൂട്ട് റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് റൈസോബിയം സ്പീഷ്യസ് ബാക്ടീരിയാസും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ബാക്ടീരിയാസാണ് റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ബാക്ടീരിയ നോഡ്യൂളിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫിക്സേഷൻ നടക്കില്ല നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നൈറ്റ് ഈ ഒരു നോഡ്യൂ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതായത് ഇൻസൈഡ് ദ റൈസോസ്പിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇനി ഇവർ ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട്സിൻ്റെ ആ ചെടിയുടെ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ ജീവിക്കുന്നതിന് വേറൊരു ഉദ്ദേശം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ റൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സിംബയോട്ടിക് ലിവിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ബാക്ടീരിയക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻസ് എന്ത് കൊടുക്കണം ആ റൂട്ടിൽ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ടീരിയ തിരിച്ച് പ്ലാൻസിന് എന്ത് കൊടുക്കും നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പിങ്ങിലാണ് ഈ ബാക്ടീരിയയും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാൻസും ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സിംബയോട്ടിക് നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ സോ പ്ലാൻസ് ബാക്ടീരിയക്ക് ലിവിക്കാനുള്ള സ്പേസും ഫുഡും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയ തിരിച്ച് എന്ത് കൊടുക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ അവർക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നൈട്രജൻ ആക്കി മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പറമ്പുകളിലൊക്കെ ക്രോപ്പൊക്കെ ഹാർവസ്റ്റ് ഇത് വയലിലൊക്കെ വയലിലോ പറമ്പുകളിലൊക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള ലെഗുമെൻസ് പ്ലാൻസിൻ്റെ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് നടന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റൂട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിടും അങ്ങനെ കുഴിച്ചിടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസിൽ ഈ റൈസോബിയം സ്പീഷ്യസ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിൽ നമ്മൾ ആ വേര് മണ്ണിലിട്ടുകയാണെങ്കിലും ഓൾറെഡി അതിൽ ബാക്ടീരിയ പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാക്ടീരിയാസ് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റും സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ ലെഗുമിനസ് പ്ലാൻസ് വളരുന്ന വയലുകൾ ചെടി എന്ന് വെച്ചാൽ പറമ്പുകളിൽ അവിടെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവിടുത്തെ സോയിൽ ഭയങ്കര ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സോയിലായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ എക്സ്ട്രാ മെന്യൂറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയാണ് നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ ത്രൂ നോഡ്യൂൾ ഫോമേഷൻ ഇൻ നോൺ ലെഗുമിനസ് പ്ലാൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെ പക്ഷെ നടക്കുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും നോൺ ലെഗുമിനസ് പ്ലാൻസിലായിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പയർ വിഭാഗം ചെടികളിലെ കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന
ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് നൊഡ്യൂൾസിൻ്റെ ഫോമേഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ എന്താണ് സിംബിയോട്ടിക് നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ലിച്ചൺസ് ലിച്ചൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ഷോ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ആൽഗെ ആൻഡ് ഫംഗെ അതായത് ലിച്ചൺസ് എവിടെയുണ്ട് അവരെന്താണ് എപ്പോഴും ഫംഗെ ആൻഡ് ആൽഗെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരു അസോസിയേറ്റീവ് സിംബയോട്ടിക്കിലായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് സോ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്രൂ ഫുഡും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പ്ലസ് എന്തും കൊടുക്കും നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ ചെയ്ത് അതിനാണ് അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ അവരുടെ റൂട്ട്സിൽ നൊഡ്യൂൾസ് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ എന്താണ് അവർ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ അതായത് ഫംഗെ ആൽഗെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷനിലായിരിക്കും അവർ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ നടത്തും അടുത്ത എക്സാമ്പിളാണ് അസോള അതൊരു ഫേൺ ടൈപ്പാണ് ഫേൺ ടൈപ്പിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ അനാബല അസോള എന്നുള്ളൊരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവരെപ്പോഴും സിംബയോട്ടിക് റിലേഷനിൽ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നൈട്ര അവരുടെ നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി സിംബയോട്ടിക് നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ്റെ തേർഡ് കാറ്റഗറിയാണ് അസോസിയേറ്റീവ് സിംബയോട്ടിക് നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മൈക്രോ ഓർഗാൻസും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അവർ നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അസോസിയേറ്റീവ് സിംബയോട്ടിക്കിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ടീരിയ കാണപ്പെടുന്നത് റൈസോസ്പിയറിൽ അതായത് ആ പ്ലാൻസിൻ്റെ റൂട്ടും സോയിലും അവർക്കിടയിലുള്ള ഒരു സോണിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റൈസോസ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയ എവിടെയും കാണപ്പെടുന്നത് ഈ റൈസോസ്പിയറിലായും കാണപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവർ റൂട്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം മേ ബി എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ യൂഷ്വലി ഈ റൈസോസ്പിയർ എന്നുള്ള സ്പേസിലാണ് ബാക്ടീരിയ കണ്ടുവരുന്നത് സോ ഈ പ്ലാൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഫുഡും സ്പേസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും തിരിച്ച് ഈ ബാക്ടീരിയ പ്ലാൻസിന് എന്ത് കൊടുക്കും നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ ഒരു മ്യൂച്വലിസത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അസോസിയേറ്റീവ് സിംബയോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ടൈപ്പുള്ള നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അസോസിയേറ്റീവ് സിംബയോട്ടിക് നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് അതിനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു ഗ്രാസിൻ്റെ പേരാണ് പെസ്പാലം നൊട്ടാരം ഒരു ഗ്രാസാണ് ഈ ഗ്രാസിൻ്റെ റൈസോസ്പിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് അസോട്ടോ ബാക്ടർ പെസ്പാലിൻ സോ ഈ ഗ്രാസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും തിരിച്ച് ഈ ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്രാസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നൈട്രനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളാണ് ഷുഗർ കെയിൻ ഷുഗർ കെയിൻ റൈസോസ്പിയറിൽ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ബേജറെങ്കിയ ഇവിടെയും സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് ഷുഗർ കെയിൻ ഈ ബാക്ടീരിയയ്ക്കുള്ള ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബേജറെങ്കിയ എന്ന ബാക്ടീരിയ തിരിച്ച് ഷുഗർ കെയിൻ എന്ത് കൊടുക്കും നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതാണ് അസോസിയേറ്റീവ് സിംബയോട്ടിക് നൈട്രൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഡയഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾ ഫോമേഷൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു റൂട്ടും റൂട്ടിൻ്റെ ഹെയേഴ്സും കാണിച്ചിരിക്കണം ഈ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ റൈസോബിയ സ്പീഷ്യസ് ബാക്ടീരിയാസ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയ റൂട്ട് ഹെയറിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വെച്ചാൽ അവരൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ത്രെഡ് ഫോം ചെയ്യും ഇൻഫെക്ഷൻ ത്രെഡ് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ബാക്ടീരിയ ഈ റൂട്ട് സെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും പതുക്കെ പതുക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ത്രെഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് ബാക്ടീരിയ റൂട്ട് സെൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയ എന്തായിട്ട് മാറാണ് ബാക്ടീരിയോട്ട്സ് ആയിട്ട് മാറണം അതായത് ആ സെല്ലൊക്കെ എന്താവും എൻലാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ബാക്ടീരിയോട്ട്സ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി അവർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വളരെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റൂട്ട്സിൻ്റെ സെൽസിന് എന്താണ് എൻലാർജ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് എൻലാർജ് റൂട്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറി അതെന്തായിട്ട് മാറാണ് നൊഡ്യൂളായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റൂട്ട് നൊഡ്യൂൾ ഫോമേഷൻ്റെ സിമ്പിൾ